很快要开始讲到，在讲到之前，请务必帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛。好，我们一起来祷告。耶稣，谢谢你这么爱我们，对我们有美好的计划。主要你使用我们，因为你爱我们。我们的存在不是为了要服侍你，我们的存在是要被你爱。然后你爱我们，我们被爱到一个地步，我们在自然的回应你，来爱你，来服侍你。主要谢谢你，你因为爱我们而创造我们，来祝福我们。主要在创世以前，羔羊已经被杀；在人类受造，在世界受造之前，我们的主已经为我们死在十字架上，已经预备为我们死在十字架上，向你献上感谢。主要谢谢你今天给我们倾听耳根、倾听的心，真正的清清楚楚的去感受到、去体会到、去了解到你对我们无条件的大爱。也谢谢你赐给我们圣灵，圣灵的大能彰显出来，临到我们这里每一位弟兄、每一位姐妹的身上。主要让我们懂得与圣灵同工，主要知道或向左或向右，知道一个声音告诉我们哪一个是正路，我们行在其间。也谢谢你已经分别为圣孩子口跟孩子心，祝福我们这里每一位弟兄每一位姐妹。今天让我们领受到从你来的 Rama， 主要我们就可以像彼得一样走在水面上，胜过风暴，胜过大风大浪，胜过环境，胜过这个世界。谢谢耶稣所做成伟大奇妙的工作，所谓界的罪、定罪、诅咒、疾病、死亡都归在十字架上。谢谢耶稣，将祷告奉耶稣基督的名求，阿门。好，让我们来读第一个经文，请。当时犹太人的祝棚洁净了。好，这是约翰福音七章二节。耶稣现在在哪里？呃呃，对，这个经文时间他还在加利利，可是他就因为他弟弟们说叫他去，他没有那个时候没有去，后来他就去了，所以耶稣后来就带了耶路撒冷。然后时间是祝棚节。那我们之前也讨论过，时间点来说，最有可能就是在耶稣如果是死在下一个逾越节，耶稣一定是死在逾越节，因为他是逾越节的羔羊，对，然后为我们复活。OK， 好，所以基本上应该只剩半年。当然有人说还剩一年半，可是呢，你从前后文就会发现，其实很可能真的是半年，耶稣已经预备了，所以才会在变相山上面，摩西跟以利亚在讨论。耶稣要他上十字架这件伟大的事情，好，因为大概还剩半年，好，因为祝棚节到逾越节就是半年的时间，而耶稣大概就是祝棚节前后出生的。OK， 好，所以他不是十二月出生的，十二月那个叫做修殿节或光明节，可是那那真的耶稣不是那时候出生的。好，那我们再看下一页。好，约翰福音七章二十五节，请念。耶路撒冷人中有的说，这不是他们想要杀的人吗？所以耶稣在耶路撒冷，然后前面呢，有些人提到。哎，就是耶稣跟他们说话说，哎，你们为什么想杀我？然后就有人回答说，谁想杀你啊？然后马上七章二十五节就有人吐槽，有啊，现场的耶路撒冷就耶路撒冷的人就说，哎，哎，这个耶稣不就是他想要杀的人吗？你仔细去看哦，这个七章的前后文很好笑、哦，前面人家抵挡耶稣的话，后面就有人用另外一个抵挡耶稣的话来打破前面的话，你知道我在讲什么吗？为什么有些时候神许可犯罪发生？人有自由意志，可是同时很重要一件事情是，有一些坏人做的坏事会被神所使用来抵挡另外一个坏事。你知道我在讲什么吗？呃，比如说，好以旧约来说，为什么神不帮以色列人除灭那些迦南七族，而是叫他们自己打仗呢？圣经上有提出来，其中一个理由是因为，如果我帮你除灭那些迦南七族，如果我帮你把那些。迦南的敌人们杀光，那么野兽就会增多，然后反而更麻烦。对啊，因为那些呃迦南的族类，那些都犯罪，然后神一直容忍，容忍到一个地步，终于派以色列人去把他们剿灭，而且让他们住进去。简单说，房子都盖好了，井都挖好，什么都弄好，让你住进去。你把他们杀光的话，这就荒废掉了，对不对？好，所以呢，但是他们继续继续在那边犯罪、哦，神。使用这些迦南的外族人犯罪的一些行为来祝福后面的以色列，总比野兽好嘛，对不对？有人住过动物园吗？没有嘛，对不对？啊，如果一间豪宅整理好了，啊，呃，屋主很很犯很多罪在里头，啊，淫乱啊，什么什么欺骗啊，随便好啊，但是后来他被赶走，啊，你要住进去送你要不要？也可以不要，你不要那间给我。
。好，我去就给他领圣餐，抹油洁净，然后聚会，然后然后感谢主，那一栋随便有多少钱，对不对？所以你懂我意思吗？是这个概念。所以神有些时候许可一些坏事。那个许可不是神想要成就坏事，是他们有自由意志，而没有人代祷或是种种原因，所以这些事发生了，或者是基督徒自己偏行几路发生了，但是神人就可以使用这些东西来祝福。所以啊，你就会发现前面的人说谁想杀你啊？啊，后来呢，在地人耶路撒冷就说哦，这不是他想要杀的人吗？所以就已经见证了，你知道吗？他但这个也是敌对耶稣的哦。好，我们请看下一页，七章二十六节，请念。你看他还明明的讲到，他们也不向他说什么。难道官长真知道这是基督吗？你看他还明明的讲到，所以耶稣不是偷偷的躲起来讲到，他是在圣殿跟一堆人讲到哦。然后这个人，你看到现在都觉得，哎，他是不是支持耶稣？不是，请看下一页，七章二十七节，请念。然而我们知道这个人从哪里来，只是基督来的时候，没有人知道他从哪里来。这个人的神学观点，或这伙人的神学观点是。基督是没有人知道从哪里来的，可是实质实际上，圣经明明的说他从伯利恒来，但是有一套说法不是圣经说的，是拉比教的，是他在伯利恒出生之后就会被藏起来，直到他出现啊，所以他们就解释成，所以没有人会知道他从哪里来，所以既然我知道基督从哪里来，那这个人就不是真的基督，他们的逻辑是这样。好，所以呢，耶稣在伯利恒出生，然后之后被带去埃及。然后从埃及再回来，然后在加利利长大，所以大家叫他拿撒勒人耶稣，加利利，加利利人拿撒勒人耶稣。好，所以呢，大家就觉得哦，拿撒勒来的，拿撒勒能够出什么好的？加利利能够出什么好的？所以你一定不是基督，这是他自己认知的东西。可是重点，耶稣只要完成圣经上说，他真的在伯利恒出生就好了。问题是大家并不认识耶稣的爸爸妈妈，因为我们就是普通的一般人嘛，对不对？所以他怎么知道他爸爸妈妈的族谱？所以他就觉得啊，这个绝对不是啊，这是假的。所以你懂吗？因为人很容易看表象，而且最主要是他们不想接受耶稣是基督。如果耶稣是基督，他们就得交出他们所有一切的好处，整个已经建立好的整个政见系统、整个祭司系统，所有一些东西都是跟一堆好处、一些钱、一些政治利益各种东西绑在一起。记得耶稣之前为什么要去圣殿给他这样子乱啊、弄啊这些东西？为什么？因为他们已经把我付的店做成买卖的地方，并不是不能买卖，而是付的店是表达他的爱的地方。可是他们把它变成金钱交易好处，就很像你，如果你谈的一段感情，其实是因为金钱，不是很恶心吗？对不对？可是我跟你讲，现在末世很多都是这样，所以我们要懂得，要有智慧。好 ，OK， 所以神要给我们的关系是那个纯全的爱，可是被这堆玷污了。好，所以呢，他们不想接受耶稣是基督。很合理啊，从人的角度，我干嘛要失去我这一生经营的所有一切？对啊，然后接受这个从加利利来的哦,哦。可是如果你认真去寻求，像尼哥底姆等等这些，他们就发现他真的是基督。OK， 好，所以呢，这个人相信没有人知道他从哪里来的。嗯，啊，最少知道从伯利恒来啊，圣经上有说、啊。OK， 所以人是会有很多自己的偏见，然后又合理化自己的行为，然后。找一个理由让自己下车的，所以要懂得知道，圣经上提到人心诡诈到了极处，无论是别人还有自己，我们在寻求神的心意也是这样。猪啊猪啊猪啊！我到底要不要呃关掉这个公司？我要不要停止这个事业？我要不要修正我的东西？我要不要停掉这段感情？我要不要呃跟他分手？我要不要呃去认错、去道歉，或者是我要不要坚持做正确的事，而不要屈服这些事情？你都会有很多你的想法。而且有些人甚至于是太属灵了，什么意思？一个基督徒就应该爱人，我就一定要帮助他。更何况他是教会重要领袖，更何况他是牧师，然后你就会自己去。你知道我们讲过以西结书提到的假神，你知道吗？当一个人把假神接到心里，主耶和华就以假神来回答他。但是这个假神，当然啦，首先假神当然就是偶像啊，别的神。但是世上任何东西比耶稣大都是假神。那如果耶稣其实不要你帮助他，但是你觉得一考基督徒就是要帮助他，这也是一定程度的假神，你懂我意思吗？因为他比耶稣大啊。耶稣的想法是这个，你觉得要这个，所以很多人去寻求就觉得啊，对啊，我就是要帮助他。哦，神叫我帮助他，因为按着假神回答，你知道我在讲什么吗？所以你要懂得去
用圣经查验，而且你需要有弟兄姐妹。比如说，好，呃，现在真的在教会界很多这种诈骗呐，哈，有人真的不是说有人诈骗犯呢，呃，他们很多人是呃，就是原本小诈骗进去监狱里面变中诈骗，然后呢，中诈骗又被关，就变大诈骗，就是越来越提升。然后他们知道有有一群单纯善良、很好吃的肥羊。叫做教会，所以他们就披着羊皮进来教会了。披着羊皮的狼，耶稣老早就说过了，我们要知道。所以他们就会去营造出各种方法，有一些是代祷事项，比如说，请为我祷告。呃，上帝要我去美国宣教，可是我没有经费，请为我祷告。这根本上就是拿钱的方法，懂吗？或者是哦，我家人什么什么什么，反正就是各种，反正这种都已经很多了。如果你听到很多代祷事项提到很多钱，他现在有什么需要的各种状况，你要祷告清楚，而且你最好问，请你问你的小组或者是牧养你的人，因为这种东西实在太容易了。很多教会界的诈骗方法就是用代祷事项，或者是用各种方法来诈骗、来拿钱。呃，有一些地方发生过，比如说某一个姐妹会去跟呃另外一个弟兄或姐妹说，呃，我有这个生活的需要吼，啊，请你帮助我，没关系，没关系，不用太多，就呃一两万块就好了啊，不要告诉牧师，不要告诉牧师哦，我只告诉你，我只告诉你哦。后来这个人接一圈完了就走了，然后呃整个小组的每一个人都被他接了一圈，没有一个人敢讲，然后他总共假设小组五个人不是骗了十万吗？那也差不多一间十万就换下一间啦、啊。可是这是事实哦，真实发生的事情哦，对啊，所以其实因为又有那个经文，你看见弟兄姐弟兄姐妹生活有需要，然后你不帮助他，那你这算什么基督徒呢？你嘴巴说一套，生活做一套，具有这个经文，可是他真的有需要吗？他嘴巴说的啊，有啊，他需要买一个 L 一包啊，算不算需要？他需要买一个铂金包，算不算需要？他想要买一台嗯劳斯莱斯，算不算需要？你懂我意思吗？你知道我在讲什么吗？所以我们要懂得去查验，特别是人家跟你说不可以讲的事情。对啊，你看他的方法就是让你觉得很怜悯，然后试着引用一下经文，然后再跟你说不要跟别人说，因为一对就对出来了嘛。他怎么到处借钱？结果呢，全部借一圈就走。后来这个小嘴没了，这是我听说的故事。大家就很受伤哦，来教会哦哦，到一个恩典的教会，居然遇到这种事，我为了耶稣做的、啊，然后就这样。可是这是真实状况，懂吗？而且，而且他还知道圣经提到哦，日用有需要你就要帮助他，所以啊，他一次一个人一两万啊，需要哦，我小孩需要缴学费哦，啊多少钱哦，那个大学学费几万这样子，那就这样啊，生活有需要，所以你要懂，懂得不是不行，而且这已经不是借钱，你是愿意奉献，但是重点是什么？重点是。当人家跟你说不要告诉别人啊，或什么这种事，反而真的需要跟你的呃权柄讨论一下，因为很可能全小组每个人都讲，真的是这样。好 ，OK， 好，那所以为什么要讲到这个？好，所以我们要继续讲，这个人认为基督是没有人知道从哪里来，可是实际上不是这样的、啊。圣经上哪里说，就摆明了说是伯利恒，而且也说从埃及招出我的儿子，所以这些都清楚的说，这是拉比自己的传统。好，请看下一页，七章二十八节，请念。那时，耶稣在店里教训人，大声说：“你们也知道我，也知道我从哪里来。我来并不是由于自己。”耶稣在店里哦，然后呢，这是什么店？当然是圣殿了、啊，不然还有什么店？好，然后他很大声的说，很大声的对大家，甚至呼喊的说：“你们也知道我，也知道我从哪里来的。”他其实在回应上面那句话嘛，对不对？对，你们知道我从哪里来，但是我来并不是由于自己。事实上，拉比的那些传统从某些角度是对的。为什么？因为耶稣从天父那里来，他们根本不认识天父啊，他们没有真正认识天父，他们当然不知道啊。所以我来并不是由于自己，而且你们知道我从哪里来，从家里来，可是其实真正的我是从天上来的。好，请看下一页。但那差我来的是真的，你们不认识他，我却认识他，因为我是从他来的，他也是差了我来。耶稣说：“你们不认识他，你们不认识天父，我却认识天父。我是从天父来，从天父那里来的。所以啊，也许他们认为的那个，呃，呃，弥赛亚从哪里来不知道，其实来说从天上来。可他们硬要解释成，哦，我不知道，所以，呃，你从加利来就代表，呃，你不是弥赛亚。哎，那就算就算这个人从伯利恒来。”
，哎，但是我知道了，所以代表你不是弥赛亚，你懂我的意思吗？我只要知道了，你就不是弥赛亚啊？请问任何一个人，他总有办法从某个地方来吧？对啊，这位弟兄姐妹，你从哪里来？哎，我今天从。台中来台北，哎、欸，这兄弟，这这位弟兄姐妹从哪里来？哦，我从呃捷运来，啊也算啊，啊没有一个人会是基督啦、啊，你懂我意思？就是你不想相信的时候，你可以找一万个理由来说明他就不是，你懂我意思吗？所以啊，就算他真的从伯利恒，他每他出生就住在伯利恒，这辈子都在伯利恒，从伯利恒出来服侍，你也可以说哦，我知道他从哪里来，所以他不是，就找麻烦，你懂我意思吗？好 ，OK， 所以呢。当一个人不想相信，他就是不会相信。你也不用想要劝说他相信，为他祷告还比较实在。好，我们请看下一页，七章三十节，请念。他们就想要捉拿耶稣，只是没有人下手，因为他的时候还没有到。距离耶稣要被捉拿，耶稣要为我们死的时间还有多久？还有半年，所以时候还没到。所以呢，他们想要捉拿耶稣，只是没有人下手。你像我们常常会以为说，好，那既然神创造自由意志，神让人有自由意志。所以啊，只要涉及自由意志的事情，上帝就没有办法介入。谁说的？这些人就算想想是怕自由意志，是他们想要抓耶稣，但是就是没有人下手，没有人敢下手，或没有人有空下手，或各样是神心理环境，就是最后让这件事不会发生。所以你就是跟神祷告，你需要什么事，你就是将你所要的告诉神。比如说，牧师，我很喜欢好天气，所以我常跟上帝说：“上帝啊。”呃，我希望天气好一点，我很喜欢好天气，我不喜欢下雨。然后这时候就会有一个声音说：“你知道台湾已经缺水了吗？你还这样祷告？哇，我又不是耶和华，我又不是至高神，我还要管这个？我只负责把我想要的告诉神，上帝会自己决定。所以最近常我睡觉的时候在下大雨，真的啊。然后还没睡觉啦，对，就是就回家了，或者是有一次我就是上帝不可以，不可以下，不可以下，不可以下。等一下，等一下，等一下，我一进我家门，门关上，啪。”真的是这样啊！我只负责将我所要的告诉神，我没有要负这个世界上所有一切的责任，不然就不用活，那是上帝的事。一天忧虑一天担就好，该你的你你你做啊，该你的你你就是与神同行，他、啊、剩下就交给神。所以呢，我就继续说，上帝，我喜欢好天气，谢谢。对，就这样。那他什么时候下雨没关系啊，我我将我所需要的告诉神，然后你可以尽量将你所要的告诉神。神没有责任，一定百分之百每次都给你达成，可是他。非常在乎你的需要，当然啦，如果真的哪个地方，呃，失火，上帝需要降一降一场雨的话，我也是可以接受啊，对不对？不要淋到我就好。你看我还是这样，<笑>对不对 ？OK 啊，你将你所有的告诉神，然后让神来为你成就，因为上帝特别偏爱你，他可以同时特别偏爱每一个人啊，但是他就是特别偏爱你，懂吗 ？OK， 他你可以甚至说耶稣最爱你，因为每一个人都有无限大的爱。所以无限大就是最大的，这是数学问题。每一个人都有无限大，他还是无限大，而、啊、你就有属于你特别被偏爱的爱，就是这样。好，所以这些人想要捉耶稣，还是不会有人下手的。好，然后等一下会看到，就算派人去，还是会变成抓不到耶稣，或不敢抓耶稣，或是不想抓耶稣的。所以意思就是，神可以为你成就他要成就各样美好的事，你就是尽管跟他说。但是要知道，没有心想事成这回事，连耶稣连天父都没有心想事成。懂吗？好，请看下一页，七章三十一节，请念。但众人中间有好些信他的说，基督来的时候，他所行的神机，岂能比这人所行的更多吗？在整个耶路撒冷，在这整个祝棚节的期间，大部分很多人都在敌对耶稣，非常多人在敌对耶稣。好，但是还是有很多人信，而且信的原因是什么？就两个字：神机。所以这为什么没有神机时刻？因为我们真的已经在神迹时刻看到很多很多神迹，我们每每个礼拜天的下午三点半，我们会有神迹时刻。然后呢，有很多人在线上，然后就这样祷告，而且有些人甚至于是看之后录影，礼拜一推出的各样后面的录影，看了就得医治，已经有很多神迹见证了。然后呢，这边就提到了这些人信耶稣，在那么大的环境压力下信耶稣，为什么？因为神迹。好，神迹时刻。欢迎收看，好没有？好，所以请大家，我我就是在广告，我就是在制度怎样？好了 ，OK。所以大家知道一件事，我们就是继续凭着信心去做，然后呢，做了结果交给神，我们就是送便当，然后神迹就要发生。所以你为什么你要祷告经？你就是放在患处为他祷告啊，就算不是患处也不行，有些患处放不到，对不对？好，你可以，你就是给他这个，然后让他自己放的，然后祷告。
，然后他们就可以来经历那个上帝的神迹，然后之后他们就觉得啊、哦，那么多神耶稣最好，然后他就自己跟你说他要来教会了。对啊，我上次不是说我们去跟那个警察的侦查队长传福音嘛，对不对？然后他就说他腰痛，我们就把他放在腰上为他祷告，就感觉好热好热。然后祷告完，他说啊，那牧师之后我要怎么用？我说你就放在上面，放在上面，然后然后呃祷告。他说那一天多久？然后一天几次？感觉好像吃药。我应该跟他讲，三餐饭后加睡前。但是你太忙了，这样好了，平常人家都要三十分钟放上去。要祷告三十分钟，你只要五分钟就好。那五分钟怎么祷告？你就把眼睛闭起来，然后呢，把它放着，然后说“耶稣爱你”这样子，然后感受耶稣爱，这样就好了。你懂吗？其实不一定要这样。但是他既然问我使用方法，我就告诉他使用方法，你自己决定，好吧？他如果想三餐睡前都可以，但是我又不想要让他定罪啊。那我少放了，昨天午餐忘记放了，哦，昨天因为去抓坏人手，他会不会觉得没得意志？所以你自己看状况，这个你自己调整。OK， 好，好，所以重点是神机。真的是啊，很多人信耶稣是因为神机啊，所以我们要继续彰显出神机啊，懂我意思？好，所以呢，呃，你知道我们要懂得如何跟圣灵同工，如何去彰显神机。你要做的事情就是宣告正确的，相信正确。好，那有弟兄姐妹就会问啊，我都相信正确的啊，我都听恩宠教会啊，我相信正确的恩典福音，然后我也相信耶稣在十字架上为我死，为我解决罪、定罪、诅咒、疾病、死亡。我都相信啊啊！为什么我祷告没有好？为什么我还是中了 COVID-19？ 我还是中了新冠啊！我就是宣告，我相信我不会中新冠，为什么还是中了新冠？大家知道一件事吗？你嘴巴说相信，跟你理智相信是有距离的。你理智相信，跟你心里相信又是有距离的。你心里相信到你真正活出来，也还是有点距离。我们举个可爱的例子，好好，呃，是这样的。呃，在疫情刚开始的时候，我们就从头到尾都在宣告我们不会中，不会中，没事，感谢主，感谢主，对不对？好，可是呢，你还是一样会戴口罩跟洗手，当然那是政府规定的，但是问题就是你洗手啊、戴口罩啊、喷酒精这些事情，呃，你有多少次你是在哦，糟糕，我刚才摸到那个人，感觉他咳嗽，我赶快喷，赶快喷。我跟你讲哦，其实严格说起来，如果你里面真的有相信你不会中，你就算碰到这个，你也一点都不会有感觉。可是没关系啊，反正我们是因为手法的关系，我们做这些该做的事。可是其实你自己去感受到，你是因为恐惧还是害怕？基本上你恐惧那件事，你基本上没信心啦。所以你懂我意思吗？意思是说，当然我还是强调一件事：当政府要你戴口罩，但要你洗手，要你喷酒精这些事，你就做。你是因为手法去做的很好，但是如果你因为恐惧去做，其实你自己要知道那个心情。但是来再来一件事，后来。我跟香香牧师，我们都我们都中了之后，我们大概很棒，就是大概睡一天，隔一天就好。然后呢，我知道我有自然抗体，我真的只要拿能够拿下口罩，我就拿下口罩。然后我真的只要能够不要，只要合法能够不要做这些事，我都不想做。我那个时候知道我的信心比较大，你懂我意思吗？因为我有，你很明显就是前面戴口罩跟洗手是因为。有压力恐惧，后面的戴口罩跟洗手是因为规定、啊、你还是要顺服在上掌权责法律这些东西你，你懂我在讲什么吗？你前面那个嗯嗯嗯嗯嗯，对不对？你后面那个是啊、哦，好啦，戴了戴了戴，一定要戴吗？哦，你懂我意思吗？因为你知道你没事，可是老实说啦，神的应许比较大，还是你里面的抗体？当然是神的应许比较大，问题是你是不是真的？问题是我们嘴巴从头到尾都在宣告，我就是不会中，是不会中。你想为什么？你就算没信心，你还在这样宣告吗？因为你嘴巴说出来，你慢慢慢慢，你你知道你嘴巴说出来，第一个听到的是什么？是谁？当然是你啊，不然呢？有谁比你耳朵还近？有啦，你老婆在你的耳朵在你嘴巴前面的时候啦。除此之外，还有谁更近？对，所以你要每天宣告、宣告、宣告啊，然后相信，然后你嘴巴说了，久了之后，你理智就相信了。你理智相信啊，还要进到你的心里啊。你像你理智相信，跟你心里就很像是有些人，大家知道吗？你理智大部分来说，其实你父母理智上你应该知道他是爱你的。如果你能够活到现在，正常来说，你父母应该是爱你，不然你怎么会有饭吃、有学校念、有衣服穿？呃，就把你掐死啊！当然那是违法，或者是把你剁掉啊！一开始的时候，或者是种种原因啊，把你送去哪里，对不对？可是理智是一件事，你心里真的感觉你父母爱你吗？这又是另外一件事。我、哦、他比较爱哥哥，哦，他比较爱妹妹，哥哥是心肝，妹妹是宝贝，我是盲肠
，这是引致周神做牧师的话。OK， 好，你懂我意思吗？你理智上知道你爸妈爱你，跟你心里面感受又是另外一件事啊。而你心里面感受到活出来还有一点距离啊，所以你一直说你相信，你相信，你相信是很好。你先宣告你相信，后来你理智会相信，你理智相信之后，你就活在那里头，就很像我说中了以后，我真的确定我 OK 了。那个时候，我真的是真的一点都不想带，可是还是要合法啦。对啊，啊，但是能够吃东西，吃东西可以不用带，对不对？我就吃久一点了，哦，不用带，好棒，好棒，对不对？吃久一点，对不对？以前我吃两口，对不对？你懂我意思吗？虽然你嘴巴都这样宣告，你理智也知道，但是你心里面有没有活在那里面？然后再来活在那里面，你要彰显出来。所以懂我意思吗？要懂得，我们继续宣告相信，然后你里面会彰显出来。可是不要一直去看自己信心够不够，要去看耶稣已经做成的工作，然后。要知道，耶稣就是信心最大的那一位，然后继续连接他，事情要成就在你生命当中。好，所以再来神迹这个部分也是一样，你就是去宣告、去相信、去祷告，成就这件事是神的事情。然后你要继续除掉我们生命中的圣牛，就是错误的相信，然后事情要彰显在你生命中。好，请看下一页，七章三十二节，请念。法利赛人听见众人为耶稣这样纷纷议论，祭司长和法利赛人就打发差役去捉拿他。前面是有人想要抓耶稣，可是没有人敢下手，种种原因啦，可能是因为政治情势啊、环境啊，或是他也有门徒怕被打啊之类。可是呢，法利赛人这些权力机构的人、祭司长啊、法利赛人，还有整个祭司体系，他们就想，那我找人去把他抓起来好了。可是现在怎么解？啊、哦，这个时间点，祝棚节不是耶稣该被抓的时候，所以耶稣不是因为自己没力也被抓走，耶稣是我想让你抓你才能够抓我。懂我意思吗？所以祝鹏杰，你是碰不了我的。耶稣心里也知道，耶稣对我们也是这样。我们要懂得不要随便的让自己去一些危险的地方。可是要知道，如果没有神许可，没有人可以碰。但是我们要懂得不要自讨苦吃啊，因为你自己去自讨苦吃，那另当别论嘛。好，好，所以呢，祭司长派差役去，然后发生什么事情？看下一页，三十三节，请念。于是耶稣说：“我还有不多的时候和你们同在。”以后就回到差我来的那里去。好，那些差役正在路上，耶稣继续讲道。耶稣就跟这群人说：“我还有不多的时候和你们同在。”好，你看哦，如果有人相信这个时间点到耶稣钉十字架还有还有一年半，他才出来服侍三年半，那还有百分之四十二的时间呢。这什么叫不多？最少还有快一半。可是如果只剩半年，只有百分之十五的时间呢，这才叫做不多的时候啊。所以从很多前后文去证明，耶稣真的只剩半年了，而且在变相山讨论这件事，是因为就是只剩下最后一次的逾越节，所以是这样。好，所以呢，耶稣说我不能跟你们太久了，然后我要回到猜我来的那里去。好，请看下一页，三十四节，请念。你们要找我，却找不着；我所在的地方，你们不能到。好，为什么你们不能到？因为耶稣正在对那些敌对他的、不相信他是基督的人。你不相信耶稣是基督，你当然不会得救；你不相信耶稣是弥赛，当然不会得救。所以你们要找我，却找不到。你看，耶稣一开始在耶路撒冷的时候，大家是不是找他？对，然后呢，你们。到时候会找不到，因为我去的地方你们不能去。然后他们就开始讨论到底是去哪里啊？请看下一页，三十五节，请念。犹太人就彼此对问说：“这人要往哪里去，叫我们找不着呢？难道他要往散住希腊中的犹太人那里去教训希腊人吗？”所以啊，这个时间点其实是有很多犹太人散住在整个希腊罗马的这个这个不同的地方，所以他们就以为耶稣是不是要去那些外地啊什么？当然，耶稣没有去，但是后来。耶稣派了谁去？保罗啊，对不对？然后他们就传遍了，所以福音还是传出去。可是有所谓的 timing， 耶稣的任务是要完成弥赛亚的任务，所以他就是好好在这个地方。他很少出国，他有去泰尔西顿啊，然后他小时候有去过埃及啦、啊，但是大部分时间他并没有去这些地方。好 ，OK， 请看下一页。好，三十七节，在节期的末日。就是节期通常是七天，这是第八天。好，这是第八天，就是最大之日那天，耶稣就站着高声说：“人若可，可以到这里来喝一杯一杯，免费免费这样来发。”有些试用品会这样，可耶稣说的是什么？什么叫渴了？耶稣在讲属灵的饥渴，你来我这里来喝，而且不仅你是这样。请看下一页，三十八节，请念。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。谁的腹中流出活水的江河？这边写的他是谁？信主的人
，不是耶稣腹中流出活水的江河。耶稣当然可以流出活水的江河，他是神嘛，对不对？他百分之百，他没有罪，他解决这一切问题，他是至高神。问题是我们，我们信耶稣的，我们的腹中要流出活水的江河，这是指着圣灵说的，你知道吗？圣灵住在我们的里头。神要透过我们来流出那个活水的江河，行出神迹来。当你在口渴的时候，给你一杯水可能喝不够，我给你一个活水的江河，一直流流，不是活水的小泉源哦，是活水的江河。这就是神形容圣灵就在我们里面要做的伟大的事情，懂我意思吗？我们要知道怎么跟圣灵同工，继续的与神建立那个关系，听正确的讲道，然后让圣灵引导我们去彰显他的大能来。请看下一页。七章三十九节，请念。耶稣这话是指的信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。耶稣为我们死在十字架上，又复活。那个时候，耶稣彰显出他的荣耀。然后再过五十天，圣灵降下来，在五旬节。所以啊，信主的人要受圣灵啊。那个时候没有赐下圣灵，因为耶稣还没有得着荣耀，耶稣还没有为人成就这一切事。请问现在这个时间点，在？我们现在这个时间点，请问耶稣得着荣耀没？得着了吧？对，请问圣灵赐下没？赐下。所以每一个基督徒，你里面都有圣灵，因为你的角色祷告就是：亲爱的耶稣，我邀请你住在我的心里。耶稣的灵就是圣灵，天父的灵，耶稣灵就是圣灵，这是三位一体。所以啊，圣灵是住在你的里头的，懂我意思吗？所以重点是他住在你的里头，然后呢，住在你的哦耶，我不再孤单，这样也很好。举个例子，好。呃 ，Michael Jordan 是我最喜欢的运动员，打篮球那个，好、哦，就伸舌头那个，那个上篮对，那个好，好，然后呢，假设想象一下，他在最巅峰的时候，他假设我们是朋友，他在我家，我们两个就坐在那边喝茶聊天，请问有什么帮助？有啊有啊，就大家彼此相爱聊天很好，对不对？问题是，他在你家跟你喝茶，他就是一个一般人，然后要干嘛？要带他去球场啊，要让他上场啊，上场以后就不一样了，懂吗？对不对？他在家里，他在家里喝茶，伸舌头，跟我什么事？对不对？然后喝茶，不要再伸了，他是为了上篮。对，好，你懂我意思吗？圣灵跟你在一起很好，你不孤单也很好。问题是能不能跟圣灵出去，让他上球场的？懂我意思吗？怎么让他上球场？去为人祷告啊！我跟你说，你一开始不熟，没关系，你去传福音，你就为他祷告。凡是 Michael Jordan 上来又不是我，对不对？你叫我上去打，他们 NBA 每个都跟那墙一样高，对不对？你懂吗？啊，可是你叫他上啊，他也不是最高的，可是他就是可以那么厉害啊。所以你懂我意思吗？你要出去去传福音，去分享。你知道在恩典的教会，有些弟兄姐妹就觉得啊，我们恩典的教会就是，反正我每天觉得神很爱我，然后神就自然会带人来了。也不是不行啦、啊，但是很多时候，反正既然神那么爱我，所以我要把耶稣传出去，也是对的啊。我没有说你一定要一直不断的因为恐惧害怕去传福音，可是你要知道耶稣这么好，如果你真正的去体会到耶稣的好，耶稣的恩典这么多的祝福，你会自然想传出去的。就很像你吃一个餐厅很好吃，然后呢，哦，千万不要让人家知道，不然有很多人哦，是这个想法吗？但是带朋友来吃去分享，最少写个 FB 炫耀一下啊。你在乎必须要要神多爱你也可以哦，这也是一个传福音的方法哦。夸口就指的主夸口哦，你知道耶稣超爱我的，我门关上才下雨也可以啊，真的啊，真的就一关了，啪，真的啊，就感谢主啊。所以大家知道我在讲什么吗？恩典福音的时候还是要传福音的，只是我不强迫你去传福音。有些人以为哦不行，我要强迫自己坐着哦，我好想传福音，我要强迫自己，我要强迫自己安息。没有啊，去传福音啊，对啊，怎么你要让 Michael Jordan 上场啊？你要让圣灵上场，你就是去传福音，分享上帝爱，去分享上帝的美好，去用祷告经文要祷告，为人家抹油、领圣餐，各样方法，你自己看状况，然后你会懂得越来越多与圣灵同工，然后圣灵的大能要彰显出来，懂吗？啊，有人会说啊，牧师，可是我没有方言恩赐，那是不是我没有被圣灵充满？不是哦，你信耶稣那刻就有圣灵啦。但是当然，你要练习让圣灵彰显出来，他住在你的里头。可是你要让他上球场彰显出来。啊，如果你没有方言恩赐，我们我们的神迹时刻有一集
，就是让你领受方言，请去看神迹时刻方言，你就去搜寻恩宠教会空格方言或者神迹时刻空格方言，应该都查得到。又在记录了。好 ，OK。所以大家知道一件事，我们要懂得与圣灵同工，让大能彰显出来，让 Michael Jordan 上球场吧，每天跟你伸舌头喝茶。要干嘛呢？对不对？伸舌头上篮才有用啊，对不对？重点不是舌头，舌头是用方言祷告彰显出圣灵的一个很好的方法。所以你看，让我们一起来，来来来来来，这是方言祷告，啪啦啦啦啦啦啦，然后上篮。好，感谢主。请看下一页，七章四十节，请念。众人听见这话，有的说这真是那先知，有的说这是基督，但也有的说基督岂是从加利利出来的吗？所以有人就。觉得啊，他就是那个先知，呃，就约预言说要来的那个先知。有人说啊，这就是基督，哎，这个人就得救，对不对？这些人就得救，就是很多人信了，因为耶稣行了神迹。但也有人说，他怎么可能是从加利来的呢？对不对？基督怎么可以从加利来呢？嗯，为什么不行？重要是他出生在哪里啊？对不对？哪有小时候在伯利恒就一定都要待在伯利恒？伯利恒不是什么大城市，对不对？而且伯利恒那里要传福音，就那几个人的话，那怎样？当然要去其他地方去做神的事情。好，所以这些人选择相信，哎，基督不可以从加利利出来。没错，如果他从加利利出生，他真的不是基督。问题是他在伯利人出生，那、啊、你也没查清楚啊。然后请看下一页，四十二节，请念。经上岂不是说基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的吗？好，你看前面有一个人说，我们不应该知道基督从哪里出来的，所以我不知道他从哪里出来，他才是基督。我知道他就不是。啊，这个人说啊，这基督一定要从伯利恒出来，所以我一定要知道他是从伯利恒出来。如果我不知道，他就不是。那怎样就是不是啊？你懂我意思吗？那就是来乱的啊！我从伯利恒来嘞，满足这群人啊，结果那群人说不可以知道了，又不信。然后呢，好，那我让你不知道哦，他不是从伯利恒来，我又不信。那你到底要怎样？就是不想信而已，要找理由。你懂我意思吗？人不想就是可以找理由。你知道我在讲什么吗？就是不想信而已，那就不要啊，没关系，我不求你信，我们就是把福音传出去，你不要求他信。有人说啊，那你给我，你借我五十万，我就信耶稣。我做了一遍，神会有他的时刻。后来这些人很多也都信耶稣了。好，请看下一页，四三四四节，请念。于是众人因着耶稣起了纷争，其中有人要捉拿他，只是无人下手。你看啊，已经很多次有人想抓他，但是没有人下手。再来又有提到有人要抓拿他，没有人下手。而且是不是法利赛人他们又差派了差役要来抓他，对不对？好，请看下一页，四十五节，请念。差役回到祭司长和法利赛人那里，他们对差役说：“你们为什么没有带他来呢？”好，所以你看，差役去喽，大队人马去要抓耶稣喽，结果没下手。为什么？因为时间，现在是祝棚节，不是逾越节，所以耶稣就是不会被抓。就算他们想抓，他们也不行。所以不要以为神不能够凌驾人的自由意志，神可以凌驾人的自由意志，但是却不侵害人的自由意志。你懂我意思吗？你想要这样做，是神预先就知道，所以他早就有计划，在不限制或控制你的前提之下，超越你去做成这些事，因为他就是这么厉害。《三国演义》的故事哈，曹操生性多疑，败走华龙道，就是赤壁之战之后呢，他要逃走，然后呢，有两条路，这边比较难走，这边比较好走，所以呢，呃，诸葛亮神机妙算，他就他就跟假好假设赵云好就说，哎，你去这个这条路等，然后在这条路。那个煮饭会有烟嘛，对不对？你就弄一些烟出来。他们就问诸葛亮说：“哎，他看到烟就会跑啊，他就会走另外一条啊，这样怎么对？”诸葛亮就说：“曹操生性多疑，你弄了烟，一般人就不会走。可是曹操会多想一步。哦，你弄烟就是不让我知道你在这里，你就希望我不要走这里，你其实在这边等我，所以我就故意走这里。你知道我在讲什么吗？就是曹操的自由意志有没有被诸葛亮侵犯？”没有，可诸葛亮是不是胜过他？然后你会这样想，我预判了你的预判，懂意思吗？你预判这件事，我就预判你的预判，然后你又预判了我的预判的对你的预判，你知道我在讲什么？然后他又预判了我对你的预判，他对他的预判，不要再讲。好，你懂我在讲什么吗？曹操他一般人哦，有烟不要走就走了，今天如果张飞就走了，或者是今天不聪明。曹操生性多疑，所以你用烟代表你不要我走，所以我故意要走。所以他自由意志没有被侵犯，可是他又比他更厉害的往上一层，所以后来果然他就走了那条有烟的路。你知道我在讲什么吗？你的自由意志是不会被侵犯的，但是你就是跟神说
，然后神就可以超出人的思想，然后来成就他的心意。所以你看，法利赛人、祭司长他们派差役要去抓他，可是只要时间没到，我不让你抓，你就是不能抓我。耶稣不是因为没力的软弱被抓走，是我决定要让你抓，你才有办法抓我。连最后一刻，耶稣说，在下一个月节，他要上十字架之前，他说：“我是。”就这句话，连差役他们都倒在地上，耶稣可以直接直接就走掉了。多少是人家抓耶稣，就从从中间穿过去，他是愿意为我们牺牲，他才会被抓的。所以你看，时间还没到，好，差役去抓他，然后呢，法利赛人问他说：“啊，你们怎么没有带他来？”好，请看下一页，四十六节，差役回答说：“从来没有人像他这样说话的。”他出一张嘴就可以让人家不要抓他。因为时间没到，所以不要怕，只要信，上帝对你有美好的计划在预备着。你就是将你所要的告诉神，然后你的自由意志、你的想法，神尊重。他没有给你心想事成，可是他尊重，而且他要为你成就美好的事。请看下一页，七章四七到四九节，请念。法利赛人说：“你们也受了迷惑吗？官长或是法利赛人，岂有信他的呢？”但这些不明白律法的百姓是被咒诅的。这些法利赛人、这些官长，他们就说：“你们这些差役没念书，然后哪有我们官长跟法利赛人哪有信他的？岂有信他的呢？”你知道这张特别，这些攻击耶稣人的话都前后矛盾。你知道有个尼哥底母，就是官长信他的吗？说呀啊，岂有信他的？你们这些不明白律法，他们就以自己明白律法为自己自以为是这样。结果呢？拜托，后来证明啊，亚利马太、约瑟还有尼哥底母都是在官长、法利赛里面信耶稣的人啊。退啊，那这句话自己也自打嘴巴。请看下一页。所以啊，七章五十节，尼哥底母就上场。这章很特别是，是他不断的让你看到那些攻击耶稣人都在彼此，他们讲的论点都在彼此攻击，在同时去证明出耶稣无罪。然后尼哥底母就出来为耶稣说话。好，请看下一页。尼哥底母从前见过耶稣，然后他就说：“啊，不先听本人的口供，不知道他所做的事，难道我们的律法还定他的罪吗？”他用一个不违法的方法，好像在维护律法的方法来保护耶稣，这是有智慧的哦。你有些时候需要隐藏你的身份，不一定不行。你有些时候为了隐藏你基督徒的身份，不是不行，要有智慧而已。对，所以尼哥底母现在是说：“啊，我们为了维护律法，所以我们要听他的口供啊，这样没有人可以弄他，对不对？”这是要有智慧哦。然后呢，怎么样？请看下一页。五十二节，这些官长想要敌对耶稣，就说：“你去查考，哪有先知？加利利没有出过先知。”这句话又自打嘴巴。你知道以利亚是加利利人吗？最大的先知以利亚。你知道约拿是加利利人吗？你知道拿红应该也是加利利人吗？最少有三四个、四五个是加利利人。那、啊、你们不是说你们多熟律法？你查考加利利没有出过先知个头啦？提斯比人。以利亚就是加利利人啊，那么有名最大的先知，你查先知不是摩西就以利亚一开始对不对？啊，结果你连加你连以利亚是加利利人都不知道，你说你很熟律法，所以这些人的话都一直在自打嘴巴。这张很特别，一直不断提出这个，而且最帅的事情是，我是在台上才发生这件事。我的准备讲到就是把经文弄好，然后台上圣灵就会给你一些自己都没看见的，然后每个礼每个礼拜我在剪接的时候就哦。讲的好好啊，谁讲的？怎么有这些启示啊？我都给自己也讲到会牧养自己，因为那是圣灵，真的就会这样。我后来才发现，哇嘞，为什么这张里面有这种蕴含的启示，而且都是在那个时候又真又活的全新的信息。所以谢谢大家，你帮我念经文，那个时候我就可以领受，然后我又可以特训自己在短时间领受，所以要懂得与圣灵同工。圣灵已经临在你身上，圣灵已经降下来，圣灵住在你的里头。然后怎么样？你要知道，不要让他只是跟你在家里喝茶，你要让他去上来，懂吗？然后让圣灵的大能彰显出来，然后用你可爱的舌头在家里方言祷告，然后领受圣灵的大能，然后把圣灵的大能彰显出去，带他上球场，领受神奇发生，为人祷告，去传福音，彰显各样神的大能。不要想自己够不够好，本来就不够好，没有人够好。大家都考很烂，没有人及格，所以老师一定会调成让大部分人及格，所以没事，懂我意思吗？所以不要想自己够不够好，因为题目太难了，没有人可以完美，所以这样这样就安息了。OK， 然后圣灵已经彰显，已经降临在你身上，你负责与圣灵同工，让他从你的腹中流出活水的江河，你负责让圣灵
哦，与你同工，然后你的自由意志与他配合，然后彰显出江河的大能出来。让我们把眼睛闭起来，让我们向你献上感谢，谢谢你这么爱我们，对我们有美好的计划。主啊，谢谢你，圣灵已经临到我们的身上，你彰显你的大能。你让我们懂得如何与你同工，我们去做正确的事，手按病人，病人就好了。我们说新方言，我们喝什么毒也不受害，手按病人，病人就好了。主，我们已经有权柄能够呃践踏蛇和蝎子，可以赶逐一切的污鬼，医治各样的疾病。我们就是去做，然后结果交给你。我们就是知道你的心意，就是医治，就是恢复。你的心意就是使人信主。所以许许多人要因此蒙福、蒙福再蒙福。透过我们，我们把耶稣分享出去。无论你在哪个地方，要知道耶稣永远与你同在，你不再孤单。然后大能要彰显出来，谢谢耶稣，祝福这里每一位，在对的时刻，在对的地方遇见对的人，做正确的事，让神机发生。许多人要因为神机而信耶稣，谢谢耶稣，这样祷告奉耶稣的名求，阿门。好，再来，我们要来做信仰宣言，打从心来念一次，一二三，请。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣。为我的罪死在十字架上，我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。好，请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福。我们向你献上感谢，谢谢你这么爱我们，对我们有美好的计划。主，让我们懂得被圣灵。引导，让我们懂得与圣灵同工，让圣灵透过我们从腹中流出那活水的江河。主啊，圣灵已经赐下了，所以我们可以彰显圣灵的大能。主啊，让我们去做该做的事，我们去传福音，我们去分享耶稣，我们去为病人按手，我们去医治疾病，我们去看见大能。谢谢你用生命就是八种祝福来祝福我们，使我们出也蒙福，入也蒙福，居首不居尾，在上不在下。圣灵的大能要彰显、彰显、彰显出来。主要使我们去经历那个我们所到之处，神的大能就透过我们彰显出来的美好祝福。主要你使我们身所生、身所下、地所产的都蒙福，使我们手机、电脑上传下载的蒙福，使我们签名盖章、经手蒙福的功课、报告、作业都蒙福。所以使我们的家人快快来信耶稣，亲自得到从你而来一手的美好祝福。我们的产业、我们的投资、我们的房地产、我们的股票、我们各样事情都蒙福。主要你继续引导我们。让我们行在你的心意里头，走那美好的人生蓝图。谢谢耶稣，愿我主耶稣基督恩惠、天赋、上帝的赐福、圣灵感动和交通，传与众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。大家一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望，可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上。让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始喽！好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我邀请你，我邀请你住到我的心里，住到我的心里，做我的救主，做我的救主，做我生命的主，做我生命的主。谢谢你赦免我一切的罪，谢谢你赦免我一切的罪。我的过去，我的过去都交在你的手中，都交在你的手中。我的未来。我的未来，那美好的未来，很美好的未来，也在你的手中，也在你的手中。亲爱的圣灵，亲爱的圣灵，请你现在来充满我，请你现在来充满我，来引导我的一生，来引导我的一生。谢谢你，谢谢你，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我相信你为我死，我相信你为我死，为我的罪死在十字架上，为我的罪死在十字架上，又为我复活，又为我复活。谢谢你，谢谢你。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，谢谢你差遣了耶稣，谢谢你差遣了耶稣。我所有一切的罪，我所有一切的罪，定罪，定罪，诅咒，诅咒，疾病，疾病，死亡，死亡，都归在耶稣的十字架上，都归在耶稣的十字架上。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，从今天开始，从今天开始，我回到你的家，我回到你的家，我是有父的人。我是有父的人，我是有家的人，我是有家的人，我大有盼望，我大有盼望。这样祷告，这样祷告，是奉耶稣基督的名求，是奉耶稣基督的名求。阿门，阿门。